హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ది తెలుగు ఇటెక్ మనము ఈరోజు నుంచి ఆర్డినో బోర్డ్ అంటే ఏమిటి ఆర్డినో బోర్డులో ఎలా ప్రోగ్రామ్ చేయాలి ప్రతి ఒక్కటి మనము ఈ వీడియో ద్వారా నేర్చుకుంటాం మనము ఆర్డినో బోర్డు చూసినట్లయితే మనము ఎక్కువగా వీటిని ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రాజెక్ట్స్లో యూజ్ చేస్తాం మనము ఈరోజు ఈ ఆర్డినో బోర్డులో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క కాంపోనెంట్ గురించి అదేవిధంగా వాటి యొక్క యూసేజ్ గురించి మనం నేర్చుకుంటాం మనము ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రాజెక్ట్స్లో అంటే సింపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ వరకు ప్రతి ఒక్కరూ ఇప్పుడు ఆర్డినో బోర్డ్స్ని యూజ్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆర్డినో బోర్డ్ అనేది ఒక మైక్రో కంట్రోలర్కి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా మనము ఈ బోర్డుని యూజ్ చేసుకొని సింపుల్గా ప్రోగ్రామింగ్ చేయవచ్చు కానీ మామూలుగా మనము సింగిల్ ఒకటే మైక్రో కంట్రోలర్ తీసుకొని ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలి అంటే మనము వేరే వెరీ లాగ్ లాంగ్వేజెస్ని నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది అలా కాకుండా మనకి ఈ ఆర్డినో బోర్డు ఇంటర్ఫేస్ తోటి మనం సింపుల్గా మనకు కావలసినటువంటి ఫంక్షన్ని మనము ఈ మైక్రో కంట్రోలర్ లేకి మనం సెండ్ చేసినట్లయితే మనకు కావలసినటువంటి ఫంక్షన్ ఇది చేస్తుంది అంటే సింపుల్గా ఆర్డినో బోర్డ్ అంటే హార్డ్వేర్ని అదేవిధంగా సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేసుకొని మనకు ప్రాజెక్ట్స్ని చేయడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఒక ప్రోటోటైప్ ప్లాట్ఫామ్ ఈ విధంగా ఆర్డినో బోర్డ్ అనేది మనకు సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవడానికి హార్డ్వేరు సాఫ్ట్వేర్ని కలిపేటటువంటి ఒక ప్రోటోటైప్ ప్లాట్ఫామ్ని మనము ఆర్డినో బోర్డ్ అంటాము మనము ఈ ఆర్డినో బోర్డులో ఉన్నటువంటి కాంపొనెంట్స్ గురించి ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం మొదటగా మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు రెడ్గా ఒక బటన్ కనిపిస్తుంది ఈ బటన్నే మనము రీసెట్ బటన్ అంటాము ఎప్పుడైతే మనము ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ని ఇందులో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మనము మళ్ళీ ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఫస్ట్ నుంచి రన్ అవ్వాలి అంటే మనం సింపుల్గా ఈ రీసెట్ బటన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి మనకు రన్ అవుతుంది ఈ విధంగా రీసెట్ బటన్ అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఈ రీసెట్ బటన్ యొక్క ఫంక్షనే మనకు ఈ పిన్ను దగ్గర కూడా సేమ్ ఫంక్షనే ఉంటుంది అంటే మనం ఇక్కడైనా రీసెట్ బటన్ క్లిక్ చేయవచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే రీసెట్ అని కనిపిస్తుంది ఈ రీసెట్ దగ్గర మనము ఎక్స్టర్నల్గా ఏదన్నా మనకి పుష్ బటన్ ఉంటుంది ఆ పుష్ బటన్ తోటి మనము రీసెట్ ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకు ఈ బోర్డు అనేది రీసెట్ అవుతుంది ఈ విధంగా మనము ఈ ఆర్డినో యూనో బోర్డు ని మనము రెండు విధాలుగా రీసెట్ చేయవచ్చు ఓకే తర్వాత మనము ఇక్కడ చూసినట్లయితే దీని ద్వారానే మనము మన యొక్క ప్రోగ్రామ్ ని అప్లోడ్ చేయడం కానీ అదేవిధంగా మనకు పవర్ సప్లై ఇవ్వడం కానీ జరుగుతుంది దీని ద్వారా మనం పవర్ సప్లై ఇవ్వవచ్చు ప్రోగ్రామ్ ని అప్లోడ్ చేయవచ్చు ఈ విధంగా మీరు చూసినట్లయితే దీనికి సపరేట్ గా ఒక జాక్ ఉంటుంది చూడండి ఈ జాక్ తోటి మనం ఇక్కడ అటాచ్ చేసినట్లయితే మనము మన యొక్క కంప్యూటర్ నుంచి ప్రోగ్రామ్ అప్లోడ్ చేయవచ్చు మరియు దీనికి పవర్ సప్లై కూడా ఇవ్వవచ్చు ఈ విధంగా సింపుల్ గా ఈ పోర్ట్ అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది దీని యుఎస్బి పోర్ట్ అంటాము మనము నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే దీనిని మనము పవర్ జాక్ అంటాము అంటే దీనికి మామూలుగా ఎప్పుడైతే మనం ప్రోగ్రామింగ్ అప్లోడ్ చేస్తాము అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత మామూలుగా ఎప్పుడు ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేయం కాబట్టి అంటే ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు మనము ఎక్కడైనా కానీ యాడ్నో బోర్డుని ఉంచుతాము ప్రతి ఒక్క దగ్గర ల్యాప్టాప్ను మనం ఉంచి పవర్ సప్లై ఇవ్వలేము కదా కాబట్టి ఈ బోర్డుకి సపరేట్గా పవర్ సప్లై ఇవ్వాలి అంటే జస్ట్ మనము మన స్విచ్చింగ్ బోర్డు తోటి మనం జస్ట్ ఇక్కడ పవర్ సప్లై ఇస్తే ఇది రన్ అవుతూ ఉంటుంది మనకు మళ్ళీ ల్యాప్టాప్ ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ల్యాప్టాప్ అవసరం ఉండదు ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మామూలుగా టోల్ వోల్స్ డీసీ పవర్ సప్లై ఇచ్చేటువంటి ఒక అడాప్టర్ ని మనము ఇక్కడ ఉంచినట్లయితే అంటే జస్ట్ ఇక్కడ పవర్ సప్లై కోసం ఉంచినట్లయితే ఈ బోర్డు అనేది పవర్ సప్లై మనకి ఇస్తుంది మామూలుగా ఈ పవర్ సప్లై ఇవ్వడానికి మనము జస్ట్ మన సింపుల్ గా ఇటువంటి పవర్ జాక్ ని యూజ్ చేయవచ్చు చూడండి ఇటువంటి పిన్ను ద్వారా మనము టోల్ వోల్స్ డీసీ పవర్ సప్లై ని మన ఆర్డిన బోర్డుకి ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మీకు ఒక బ్లాక్ కలర్ లో చిన్న చిప్ కనిపిస్తుంది దీనినే మనము వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ అంటాం మనం ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ టోల్ వోల్స్ డీసీ పవర్ సప్లై తీసుకొని మామూలుగా మనకి ఇది ఫైవ్ వోల్స్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఈ విధంగా వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ అనేది డీసీ పవర్ సప్లై స్టెబిలైజేషన్ కి యూజ్ అవుతుంది ఈ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ మళ్ళీ మనము ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ వైట్ గా జస్ట్ ఇక్కడ క్రిస్టల్ మాదిరి కనిపిస్తుంది దీనినే మనము క్రిస్టల్ ఆసిలేటర్ అంటాము క్రిస్టల్ ఆసిలేటర్ అంటే మనకి ఇది క్లాక్ సిగ్నల్ ఇస్తుంది మామూలుగా మనము ఏసీ తీసుకుంటే మామూలుగా అవి సైనసాడల్ గా ఉంటాయి కాబట్టి వాటికి క్లాక్ అనేది
అందుకే మనకి ఏదైనా టైం కావాలన్నా టైం చూసుకోవాలన్నా మనము యాడ్ నో బోర్డుకి ఎల్సిడి స్క్రీన్ డిస్ప్లే చేసి మనం ఆ క్లాక్ ని జనరేట్ చేయవచ్చు ఈ క్రిస్టల్ ఆసిలేటర్ తోనే అది సాధ్యమవుతుంది ఇంకా కొన్ని కొన్ని సెన్సార్స్ కు ఐటీసీ కమ్యూనికేషన్ అంటే క్లాక్ సిగ్నల్ ద్వారా రన్ అయ్యేటువంటి చాలా ప్రోటోకాల్స్ కి మనకి క్రిస్టల్ ఆసిలేటర్ అనేది అవసరం అవుతుంది మనము నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది మన ఆర్డినో బోర్డు కి హార్ట్ వంటిది ఇది లేకపోతే మన హార్డినో బోర్డు అసలు వేస్ట్ ఇదేమిటంటే అట్మెగా త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ మైక్రో కంట్రోలర్ మామూలుగా ఈ అట్మెగా వర్షన్ లో చాలా మైక్రో కంట్రోలర్స్ ఉంటాయి ఈ విధంగా మన ఆర్డినో బోర్డు లో కూడా చాలా రకాలు ఉంటాయి మామూలుగా ఈ బోర్డు వచ్చేసి మనకు ఆర్డినో యూనో బోర్డు ఆర్డినో యూనో బోర్డు లో ముఖ్యంగా యూజ్ చేసింది అట్మెగా త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ మైక్రో కంట్రోలర్ మామూలుగా మీరు ఆర్డినో మెగా అటువంటి బోర్డ్స్ తీసుకున్నట్లయితే వాటిలో అట్మెగా టూ ఫైవ్ సిక్స్ జీరో అనే మైక్రో కంట్రోలర్ యూజ్ చేస్తారు ఈ విధంగా మనకు ఆర్డినో బోర్డ్స్ అనేటివి రకరకాలుగా ఇక్కడ యూజ్ చేసినటువంటి మైక్రో కంట్రోల్ ఆధారంగా అదే విధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ పిన్స్ ఆధారంగా మనకి ఈ ఆర్డినో బోర్డ్స్ అనేటివి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి మనము యూజ్ చేసేది ఇప్పుడు ఆర్డినో యూనో బోర్డు ఇందులో అట్మెగా త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ అనే మైక్రో కంట్రోలర్ ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు ఆర్డినో బోర్డు ఉన్నట్లయితే మీరు దానిపైన గమనించినట్లయితే పేరు రాసి ఉంటుంది అట్మెగా త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ అని ఈ విధంగా ఈ మైక్రో కంట్రోలర్ ద్వారానే మనకు మనం ఇచ్చే ప్రోగ్రామ్ ను తీసుకొని అది మనకు కావలసినటువంటి పిన్ను కి అవుట్పుట్ ని అంటే వోల్టేజ్ ని ఇస్తుంది ఈ విధంగా ఈ ఆర్డినో బోర్డు లో ఈ అట్మెగా త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి భాగం మీరు ఇటువంటి అట్మెగా త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ పూర్తిగా నేర్చుకోవాలి అంటే మీరు అట్మెగా త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ డేటా సీట్ అని మీరు ఆన్లైన్ లో టైప్ చేసినట్లయితే మనకు దీనికి సంబంధించినటువంటి అంటే ఇది ఎంత వోల్టేజ్ తో రన్ అవుతుంది మామూలుగా దీని యొక్క పిన్ డిస్క్రిప్షన్స్ ప్రతి ఒక్కటి మనకు ఆ డేటా సీట్ లో లభ్యమవుతాయి మనము నెక్స్ట్ చూడవలసినది వచ్చేసి ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే దీనిని మనము ఐసిఎస్పి పిన్ అంటాము చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిక్స్ పిన్ ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భాగాన్ని మనము ఐసిఎస్పి పిన్ అంటాము ఇది మనకు ఎస్పిఐ ప్రోటోకాల్ అంటే మామూలుగా సీరియల్ ఫెరిపెరల్ ఇంటర్ఫేస్ కి ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ గా డివైజ్ ని అంటే స్లేవ్ డివైజెస్ ని మామూలుగా కనెక్ట్ చేయాలి అంటే మనం వీటిని యూజ్ చేస్తాము మామూలుగా మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే దీని ద్వారా మనం ప్రోగ్రామింగ్ చేయవచ్చు అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఐసిఎస్పి ద్వారా కూడా మనం ప్రోగ్రామింగ్ చేయవచ్చు ఈ విధంగా ఐసిఎస్పి పిన్స్ కూడా మనకు యూజ్ అవుతాయి తర్వాత మనము ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ పిన్స్ కనిపిస్తాయి ఈ పిన్స్ మనకి జీరో నుంచి పదమూడు వరకు ఉంటాయి వీటిని మనము ఫోర్టీన్ డిజిటల్ అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ పిన్స్ అంటాము ఈ విధంగా వీటి ద్వారానే మనము ఏవైనా మనకు సంబంధించినటువంటి రిలేస్ కానీ సెన్సార్స్ కానీ మోటార్స్ కానీ మోటార్ డ్రైవర్స్ కానీ ఈ పిన్స్ ద్వారానే మనం కనెక్ట్ చేస్తాము ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ పిన్స్ అన్ని ఇంటర్నల్ గా ఈ ఆర్డినో బోర్డు నుంచి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిన్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి మీరు బ్యాక్ సైడ్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ మొత్తం ఈ పీసీబీ లేఅవుట్ లో వచ్చేసి మనకు కనెక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ విధంగా ఈ డిజిటల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పిన్స్ కూడా వీటికి ఫోర్టీన్ ఉంటాయి అదే విధంగా మీరు ఇటు సైడ్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏ నాటి నుంచి ఏ ఫైవ్ వరకు అంటే సిక్స్ అన్లాక్ పిన్స్ ఉంటాయి ఈ సిక్స్ అన్లాక్ పిన్స్ ఎందుకంటే మనకి అన్ని వాల్యూస్ అంటే నేచర్ లో దొరికే అన్ని వాల్యూస్ ఎక్కువగా అన్లాక్ ఫామ్ లో ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మీరు బయట టెంపరేచర్ తీసుకోండి టెంపరేచర్ అనేది కంటిన్యూస్ గా వేరీ అవుతూ ఉంటుంది అది కూడా అన్లాగ్ ఫామ్ అదే విధంగా మనకి బయట చూసినట్లయితే ప్రతి ఒక్కటి హ్యూమిడిటీ గానీ ప్రతి ఒక్కటి మామూలుగా అన్లాక్ వాల్యూస్ లో మనకు ఉంటాయి సౌండ్ నుంచి వాటి వాల్యూస్ ని మనం తీసుకోవాలి అంటే మనం తప్పకుండా ఈ అన్లాక్ పిన్స్ ని యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒకవేళ మీరు డిజిటల్ సెన్సార్స్ ని యూజ్ చేసినట్లయితే మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ డిజిటల్ పిన్స్ ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు ఓన్లీ అన్లాక్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిన్స్ ని యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు బెటర్ గా రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది ఈ విధంగా మీరు ఈ పిన్స్ గురించి గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే తర్వాత మనము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిన్స్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ విఇన్ అని కనిపిస్తుంది ఈ విఇన్ అనే పిన్ ఎందుకంటే మామూలుగా మనం పవర్ సప్లై ని ఇక్కడ నుంచి ఇస్తున్నాము అదే విధంగా మనకు ఈ ప్రోగ్రామింగ్ సెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ రిమూవ్ చేస్తాము మనం మామూలుగా డైరెక్ట్ ఎక్కడైనా బోర్డు ఇవ్వాలి అంటే ఇక్కడ మనము టోల్ హోల్స్ డీసీ పవర్ సప్లై ని అడాప్టర్ ద్వారా ఇస్తాము అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా కాకుండా మనం ఇంకొక విధంగా దీనికి పవర్ సప్లై ఇవ్వాలి అంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్
వాటికి పవర్ సప్లై ఇవ్వాలి అంటే ముఖ్యంగా మనము ఎక్కువ సెన్సార్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ వోల్స్ తో రన్ అవుతాయి అదేవిధంగా త్రీ పాయింట్ త్రీ వోల్స్ తో కూడా రన్ అయ్యేటువంటి సెన్సార్స్ చాలా ఉంటాయి అదే విధంగా మాడ్యూల్స్ కూడా మీరు చూసినట్లయితే నోడిం సి కూడా త్రీ పాయింట్ త్రీ వోల్స్ తోనే రన్ అవుతుంది ఈ విధంగా వాటి కనెక్షన్స్ కి మనము ఈ ఫైవ్ వోల్స్ త్రీ పాయింట్ త్రీ వోల్స్ పిన్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటాము దీని ద్వారానే మనము వాటికి వీసీసీ దగ్గర ఈ ఫైవ్ వోల్స్ త్రీ పాయింట్ త్రీ వోల్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే సింపుల్ గా మనకి ఇక్కడ ఏఆర్ఈఎఫ్ అని ఉంటుంది ఈ ఏఆర్ఈఎఫ్ అంటే ఏమిటంటే మామూలుగా మనకి అన్లాక్ వాల్యూస్ బయట నుంచి వస్తాయి అంటే అన్లాక్ వాల్యూస్ అన్లాక్ వాల్యూ అనేది మనకు ఫైవ్ వోల్స్ కంటే ఎక్కువగా ఉండాలా తక్కువగా ఉండాలని మనము ఇక్కడ అన్లాక్ రెఫరెన్స్ అనేది మనము తీసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఈ అన్లాక్ రెఫరెన్స్ పిన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనము ప్రతి ఒక్క కాంపొనెంట్ గురించి ఈ బోర్డు లో నేర్చుకున్నాం ప్రతి ఒక్కటి నేను చెప్పేటువంటి ప్రతి ఒక్క కాంపొనెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాంపొనెంట్ మీరు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చేయాలి అంటే మీకు వీటి గురించి తెలిసినట్లయితే సింపుల్ గా మీరు ఎక్కడైనా ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇంటర్వ్యూ లో క్వశ్చన్స్ గానీ ఈ విధంగా మీకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత మీరు మెయిన్ గా ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఒక ఎల్ఈడి ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ ఎల్ఈడి ఎందుకంటే మనం ఏదైనా పవర్ సప్లై ఇచ్చినప్పుడు మన బోర్డుకి పవర్ సప్లై వచ్చిందో రాలేదా అని మనము ఈ ఎల్ఈడి ద్వారా కనుక్కోవచ్చు ఎప్పుడైతే ఈ ఎల్ఈడి గ్లో అవుతుందో అప్పుడు మన ఆడిన బోర్డుకి పవర్ సప్లై వచ్చినట్లు అదేవిధంగా మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రోగ్రామ్ అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు మనము ఆ ప్రోగ్రామ్ అప్లోడింగ్ స్పీడ్ ని మనము మన యొక్క ఆడినో ఐడిఈ సాఫ్ట్వేర్ లో మెన్షన్ చేస్తాము మనం ఆడినో ఐడిఈ గురించి తర్వాత నేర్చుకుందాం తప్పకుండా మీరు టెన్షన్ పడవద్దు మనం ప్రోగ్రామ్ అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు ఎంత స్పీడ్ లో అప్లోడ్ అవ్వాలని మనం రాస్తాము ఆ స్పీడ్ ను బట్టి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి రిసీవర్ ట్రాన్స్మిషన్ పిన్స్ అనే ఎల్ఈడిస్ మనకు గ్లో అవుతూ ఉంటాయి ఈ విధంగా మనకు అప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా అప్లోడ్ అవుతుందని అర్థం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ ట్రాన్స్మిషన్ రిసీవర్ పిన్ అనేది గ్లో అవుతూ ఉంటుంది ఈ విధంగా మనకు ఆడినో బోర్డు లో ప్రతి ఒక్క పిన్ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి కొన్ని పిన్స్ వచ్చేసి మామూలుగా కనిపిస్తున్నాయి జీరో వన్ టూ బట్ ఇక్కడ త్రీ చూసినట్లయితే త్రీ దగ్గర మనకు ఒక వేరియబుల్ సైన్ అంటే మామూలుగా మనం ఏదైనా ఏసీ ఓల్టేజ్ రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా సైన్ ఉంటుందో అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా వేరే సింబల్ ఉంది ఆ సింబల్ ఎందుకంటే ఆ పిన్స్ మామూలుగా ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు సిక్స్ ఉంటాయి త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ఈ పిన్స్ ని మనము పిడబ్ల్యూఎం పిన్స్ అంటాము వీటిని మనం పల్స్ విత్ మాడ్యులేషన్ కి యూజ్ చేస్తాము పల్స్ విత్ మాడ్యులేషన్ అంటే మామూలుగా ఏదైనా మనం సిగ్నల్ పంపించినప్పుడు ఆ సిగ్నల్ అనేది ఎంత పోర్షన్ వరకు ఆన్ లో ఉండాలి ఎంత పోర్షన్ వరకు ఆఫ్ లో ఉండాలి అని మనం ఇప్పుడు సిగ్నల్ ఏదైనా రెక్టాంగులర్ సిగ్నల్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ రెక్టాంగులర్ సిగ్నల్ లో మనకు ఆ పోర్షన్ ఎంత వరకు ఆన్ లో ఉండాలి ఎంత వరకు ఆఫ్ లో ఉండాలి మనము మనము ఇక్కడ డిఫెన్ చేసుకోవచ్చు ఈ పిన్స్ ద్వారా ఇలా చేసుకోవడం వల్ల మనము మన యొక్క లైట్ ని మామూలుగా ఏదైనా ఎల్ఈడిస్ గానీ అదే విధంగా వాటిని బ్రైట్నెస్ కంట్రోలింగ్ కి అదే విధంగా మోటార్ స్పీడ్ కంట్రోలింగ్ కి ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క వాటికి మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిడబ్ల్యూ పిన్స్ ని యూజ్ చేస్తాము మీరు ఏం టెన్షన్ పడవద్దు నేను ప్రతి ఒక్కటి నేను చెప్పినటువంటి ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ని మీకు ప్రాక్టికల్ గా నిరూపించి చూపిస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో మనం ప్రతి ఒక్క ప్రాజెక్టు ఐఓటి ప్రాజెక్ట్స్ ఎంబిడెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ప్రతి ఒక్కటి మనం ఆడిన బోర్డు సహాయం తోటి ఇంకా మనము లాస్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి మనం నోడింగ్స్ గురించి అదేవిధంగా రాస్బెరీ ఫై గురించి కూడా చెప్పుకున్నాం మీరు ఆ వీడియోలు చూడకపోతే ఒకసారి నోడింగ్స్ బోర్డు కూడా ఒకసారి చూడండి అదేవిధంగా రాస్బెరీ ఫై బోర్డు కూడా ఒకసారి చూడండి అలా చూసినట్లయితే మనకు ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ అదే విధంగా ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయినప్పుడు మనకి చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి ఎందుకంటే మీరు ట్రెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి బోర్డ్స్ గురించి మీరు నేర్చుకున్నారు మన సొంత లాంగ్వేజ్ లో తెలుగులో ఇప్పటి వరకు ఐఓటి గురించి మామూలు ఇంత క్లియర్ గా ఎవరు చెప్పరు కాబట్టి నేను ఇంత టైం తీసుకొని మీకోసం ఐఓటి గురించి మొత్తం ఐఓటి ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి ప్రతి ఒక్కటి మన వీడియోల ద్వారా మన తెలుగు ప్రజలకి నేర్పించాలని నేను అనుకుంటున్నాను కాబట్టి మీరు సపోర్ట్ చేయడానికి ఈ వీడియో లైక్ చేసి షేర్ చేయండి చాలా మందికి ఆడినో నాలెడ్జ్ గురించి అదే విధంగా నోడెంసి రాస్బెరీ పై ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే ఏమిటి ఈ విధంగా లేటెస్ట్ టెక్నికల్ గా ఒక ఇంజనీర్ డెవలప్ చేయడానికి మనం ఈ తెలుగు ఈ టెక్ ఛానల్ అనేటువంటి యూట్యూబ్ ని స్టార్ట్ చేశాము కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు దీన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ షేర్ చేయండి మనము నెక్స్ట్ వీడియోలో